విడిచిపెట్టడానికి కాదు ఇంత దూరం తీసుకొచ్చింది నాతో పాటు చెప్పండి విడిచి పెట్టడానికి కాదు ఇంత దూరం తీసుకొచ్చింది ఆర్ యు రెడీ ఇస్రాయేల్ ప్రజలు ఐగుప్త దేశంలో ఉన్నారు ఐగుప్త దేశంలో ఉన్న ప్రజల్ని దేవాది దేవుడు బానిసగా ఉన్న ప్రజల్ని బయటకు తీసుకొచ్చాడు ఎర్ర సముద్రం దగ్గరికి రాగానే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఏమన్నా తెలుసా అక్కడ సమాధులు లేవని ఎక్కడ తీసుకొచ్చావు మమ్మల్ని ఎక్కడ ఐగుప్త దేశంలో సమాధులు లేవని ఇక్కడ తీసుకొచ్చావు మమ్మల్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చావు మమ్మల్ని అన్నారు దేవాది దేవుడు ఇండైరెక్ట్గా మోసే ద్వారా చెప్పేది ఏంటి తెలుసా మిమ్ములను విడిచిపెట్టడానికి కాదు ఇంత దూరం తీసుకొచ్చింది నా బిడ్డ అయిన మోసేని ఐగుప్త దేశంలో నెక్స్ట్ రాజుగా మారాలి అతన్ని ప్రేరేపించి అతన్ని అక్కడ కదిలింపజేసి నలభై సంవత్సరాలు అరణ్యములో ట్రైనింగ్ ఇప్పించి మిమ్మల్ని ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ తీసుకొచ్చింది ఇక్కడ మిమ్మలను విడిచిపెట్టడానికి కాదు ఇంత దూరం తీసుకొచ్చింది ఇక్కడ నుండి మిమ్మల్ని ఒక మలుపు తిప్పడానికి ఇక్కడ నుండి మిమ్మల్ని నెక్స్ట్ స్టేజీలోనికి నడిపించడానికి ఇక్కడ నుండి మిమ్మల్ని నెక్స్ట్ లెవెల్లో నడిపించడానికి ఇప్పటి వరకు చూసిన ఐగుప్తిని ఎన్నడూ చూడకుండా ఉండడానికి రెండు ఇప్పటి వరకు ఫరో మీకు అన్నం పెట్టాడు ఫరో మీకు నీళ్ళు ఇచ్చాడు ఫరో మీకు వస్త్రాలు ఇచ్చాడు ఫరో మీకు వెలుగునిచ్చాడు అంటే రాత్రిపూట ఫరో మీకు నీడనిచ్చాడు కానీ నేను ఇప్పటి నుండి నేను మిమ్మల్ని పోషించబోతున్నా నేను మీకు ఆహారం ఇవ్వబోతున్నా నేను మీకు వస్త్రాలు ఇవ్వబోతున్నా నేను నీకు వెలుగుగా మారబోతున్నా నేను నీకు నీడనివ్వబోతున్నా ఎక్కడి దాకా తీసుకొచ్చింది చెప్పండి విడిచి పెట్టడానికి కాదు నేను నిన్ను ఇంత దూరం తీసుకొచ్చింది దవిదు గొర్రెల కాపరిగా ఉన్న నీ మీద నా ఆత్మను ఉంచా నా దేవా నా దేవా ఈ కష్టాలు తట్టుకోలేక నన్ను ఎందుకు విడిచిపెట్టి ఉండ నువ్వే అర్థం ఏంటి నిన్ను గొర్రెల కాపరి నుండి ఈ స్థానానికి తీసుకొచ్చింది నిన్ను విడిచిపెట్టడానికి కాదు ఇంత దూరం తీసుకొచ్చింది ఎందుకు నా ఆత్మ నీ మీద ఉందంటే నిన్ను ఒక మలుపు తిప్పడానికి అటవిలో ఉండే వ్యక్తివి కాదు నువ్వు నీ స్టేజీని మార్చడానికి నెక్స్ట్ లెవెల్లో నీకు తీసుకురావడానికి ప్రస్తుతం వెళ్తున్న బాధ వేదన అది నిన్ను చంపడానికి కాదు అది నీకు ఒక ట్రైనింగ్ మాత్రమే అనేక మందిని ఆదరించడానికి అనేక మందిని నిలబెట్టడానికి నువ్వు ఏ వేదన గుండా వెళ్ళావు ఆ వేదనలో ఉన్న వారిని కట్టడానికి నా దేవా నా దేవా నన్ను ఎందుకు చేయి విడిచిపెట్టావు నిన్ను విడిచిపెట్టడానికి కాదు ఇంత దూరం తీసుకొచ్చింది ఏసయ్యా దేవుడు మనిషిగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు మనిషిగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు మీకు తెలుసా పరలోక రాజ్యము నుండి ఇక్కడికి వస్తే తండ్రిని దేవుడు బలవంతం చేయాల పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు బలవంతం చేయాల తన బిడ్డలను రక్షించడానికి ఈ లోకానికి వస్తే ఇంత దూరం ఏసై ఇక్కడికి వస్తే ఎంత దూరం అండి బాబు ఆకాశ మండలం సూర్యమండలం చంద్రమండలం అనేక గ్యాలక్సీలు మిల్కీ వేలు దాటి ఉన్నాయి ఈ దేవాది దేవుడు సింహాసనాసీనుడు ఈ లోకానికి వచ్చింది తండ్రి దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు విడిచిపెట్టడానిక ఇంత దూరం తీసుకొచ్చింది నిన్ను విడిచిపెట్టడానికి కాదు ఈరోజు వాక్యం వింటున్న ప్రతి ఒక్కరితో దేవాది దేవుడు చెప్పేది ఏమీ లేని స్థితి నిన్ను ఎవరు పట్టించుకోలేని స్థితి హెబ్బా అనుకున్న నీ నీ నా స్థితిని దేవుడు ఎంత దూరం తీసుకొచ్చింది అమే ఒక్కసారి నువ్వే ఆలోచించుకో తండ్రి మా నాన్న అయితే ఈ స్థితికి నన్ను తీసుకొచ్చేవాడు కాదయ్యా మా అమ్మ ఈ స్థితికి తీసుకొచ్చేది కాదయ్యా నువ్వే నన్ను ఈ స్థితికి తీసుకొచ్చేవయ్యా ఈ స్థితికి తీసుకొచ్చింది నిన్ను విడిచిపెట్టడానికి కాదు ఎక్కడ నుండి ఇంకొక అద్భుతాన్ని జీవితంలో జరిగించడానికి అబ్రహాము శారాకి లేక లేక ఒక కుమారుని దేవుడు అనుగ్రహించాడు ఆ కుమారుడికి పద్నాలుగు నుండి పదహారు సంవత్సరాలు నీ ఏకైక కుమారుడిని మోరియా కొండపైకి తీసుకెళ్లి బలి అర్పించమన్నారు అమ్మ నాయన ఆ తండ్రి పడే బాధ 
ఎంత వేదన చూడండి తండ్రి ఇదేంటి దేవా దేవుడిని డైరెక్ట్గా చెప్పేది ఇంత దూరం నిన్ను తీసుకొచ్చింది నిన్ను విడిచిపెట్టడానికి కాదు హల్లెలుయా విడిచిపెట్టడానికి కాదు ఆ కుమారుడు అడుగుతున్నాడు డాడీ కత్తుంది నిప్పుంది కట్టలు ఉన్నాయి బలి పశు ఎక్కడ అనడానికి అలా కారణం ఏంటి ఆల్రెడీ తండ్రి బలి అర్పించడం చూశాడు ఎప్పుడు వెళ్ళినా కట్టి తీసుకెళ్తారు నిప్పు తీసుకెళ్తారు కత్తి తీసుకెళ్తారు గొర్రె పిల్లల్ని తీసుకెళ్తారు కానీ ఇప్పుడు డాడీ ఏం తీసుకెళ్ళట్లా అంటే ఒకవేళ డాడీకి వంద సంవత్సరాలు దాడిపోయింది కనుక అమ్మాట గట్టి చెప్పాలి మేడం మర్చిపోయాడని చెప్పి డాడీ ఇంటికి వెళ్ళి తీసుకుని రమ్మంటావు అంటే స్టాప్ డోంట్ వరీ యహోవా ఈరే యహోవా చూచుకుంటాడు నిన్ను విడిచి పెట్టడానికి కాదు ఇంత దూరం తీసుకొచ్చింది ఆయన విడిచిపెట్టేవాడైతే అక్కడే నువ్వు పోవాల్సింది నాన్న ఆ హాస్పిటల్లోనే చచ్చిపోవాల్సింది ఆ యాక్సిడెంట్లోనే చచ్చిపోవాల్సింది ఆ స్వరంలోనే నువ్వు చచ్చిపోవాల్సింది కృష్ణా నదిలోనే చచ్చిపోవాల్సింది నిన్ను విడిచి పెట్టడానికి కాదు ఎంత దూరం తీసుకొచ్చింది నీ కుటుంబంలో జరిగిన అవమానం నీ ఇంట్లో జరిగిన అవమానం నిన్ను విడిచిపెట్టడానికి కాదు ఎంత దూరం నిన్ను తీసుకొచ్చింది ఆయన హలో ఎక్కడ యహోబా చూసుకుంటాడ్రా తర్వాత అర్థమైంది నేనే బలవుతున్నానని ఎవరికే ఇస్సాక్కి నేనే బలవుతున్నానని కానీ నేనే బలవుతున్నానని అర్థమైంది కానీ తండ్రి ఒక మాట చెప్పాడు యహోవా చూచుకుంటాడు నిన్ను విడిచిపెట్టడానికి కాదు ఎంత దూరం తీసుకొచ్చింది ఈ వయసు దాకా నిన్ను తీసుకొచ్చింది పద్నాలుగు పదహారు దాకా నిన్ను పెంచడానికి మా మీ నాన్న మీ అమ్మ ద్వారా శక్తినిచ్చింది విడిచిపెట్టడానికి కాదు నేనే బలవుతున్నా నువ్వు కాదు బలయ్యేది ఇంకొక ఆయన బలవుతున్నాడు ఇప్పుడు ఆమె అనాలి ఒక చరిత్రకాడు అంటున్నాడు ఏ మోరియా కొండపైతే కుమారుని బలి అర్పించడానికి వెళ్ళాడో అదే మోరియా కొండపైన ఎరుసలేం కట్టబడింది అదే మోరియా కొండపైన గోల్గోత కొండలు ఆయన మరణించడానికి దేవాదిదేవుడు మార్గాలు తెలిసాడు అరే రెడీ ఈ రోజున బాగా చదువుకున్నావు ఉద్యోగం లేదు కట్టెలున్నాయి నిప్పుంది కత్తుంది ఉద్యోగం ఎక్కడ ఉద్యోగం లేకుండా నేనే బలవాలి నో ఏహో బా చూచుకుంటాడు మీ అమ్మాయి వివాహ వయసు వచ్చింది అబ్బాయి వివాహ వయసు వచ్చింది కట్టుంది నిప్పుంది పెళ్లి కుమార్తె ఎక్కడ పెళ్లి కుమార్తె ఎక్కడ ఎహోబా చూచుకుంటాడు ఎంత దూరం తీసుకొచ్చింది మీ అమ్మాయిని విడిచిపెట్టడానికి కాదు ఇంత దూరం తీసుకొచ్చింది మీ అబ్బాయిని విడిచిపెట్టడానికి కాదు కత్తుంది నిప్పుంది కట్టెలు ఉన్నాయి ఇల్లు ఎక్కడ అది కట్టుకోలేకపోతానా ఇల్లు ఎక్కడ ఎహోబా ఇరే ఎహోబా చూచుకుంటాడు ఎహోబా చూచుకుంటాడు యహోబా చూచుకుంటాడు ఇంత దూరం తీసుకొచ్చింది నిన్ను విడిచిపెట్టడానికి కాదు ఇల్లు అద్దె కూడా కట్టుకోలేని స్థితిలో ఉంచడానికి కాదు అమ్మాయి వివాహం కూడా జరిగించలేని స్థితిలో ఉంచడానికి కాదు అబ్బాయి వివాహం జరిగించలేని స్థితిలో ఉండడానికి కాదు యహోబా చూచుకుంటాడు నిప్పుంది కత్తుంది కట్టుంది ఆరోగ్యం లేదు యహోబా చూచుకుంటాడు ఇంత దూరం తీసుకొచ్చింది ఈ రోగంతో నిన్ను చంపేయడానికి కాదు ఎగోబా చూచుకుంటాడు తండ్రి చెప్పింది నువ్వు బలవవరా నాన్న ఇసాకు నువ్వు బలవవ్ ఇంకొక ఆయన బలవుతాడు ఇంకొక ఆయన బలవుతాడు నువ్వు బలవవ్ నాన్న నువ్వు సిగ్గుపడక్కర్లా నువ్వు అవమానపడవు తమ్ముడు నువ్వు సిగ్గుపడక్కర్లా నువ్వు అవమానపడక్కర్లా ఇంకొక ఆయన మార్గం చూసుకుంటాడు ఇప్పుడు ఆమె నాలి ఈయన సిలువ మీద లేడు ఈరోజు నీలో ఉన్నాడు ఆయన నీలో ఉన్నాడాయన నాలో ఉన్నాడాయన ఇంత దూరం తీసుకొచ్చింది నేను విడిచిపెట్టడానికి కాదు ఇప్పుడు ఆమె అనాలి విగ్రారాధనలో ఉన్న నిన్ను మత్తు పానీయములో ఉన్న నిన్ను బానిసలో ఉన్న నిన్ను మీ అమ్మ నాన్నకి విగ్రారాధనే తెలుసు వాళ్ళ అమ్మ నాన్నకి విగ్రారాధనే తెలుసు వాళ్ళ అమ్మ నాన్నకి విగ్రారాధన తెలుసు అలాంటి నిన్ను బయటికి తీసుకొచ్చాడు ఆయన నిన్ను విడిచిపెట్టడానికి కాదు ఇంత దూరం తీసుకొచ్చింది ఈ రోజు నన్ను వాక్యం వింటుండగా దేవాది దేవుడి మాట చెప్పమంటున్నాడు నిన్ను విడిచి పెట్టడానికి కాదు నిన్ను ఇంత దూరం దేవుడు తీసుకొచ్చింది నీ 
టైములో పొట్టేలను చూడకపోవచ్చు స్టార్టింగ్లో పొట్టేలను చూడాల ఎవరో ఇంకొకళ్ళు ఎవరో స్టార్టింగ్లో చూడాల మధ్యలో చూడాల సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చూడాల క్లైమాక్స్లో కూడా చూడాల ఇక నిక్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ కొంతమంది స్టార్టింగ్లో చూసేస్తారు ఎందుకు చూసేంటే నన్ను అడగకూడదు ఆయన అడగాలంతే కొంతమంది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్లో చూసేస్తారు కొంతమంది ఫిఫ్టీలో చూసేస్తారు కొంతమంది సెవెంటీ ఫైవ్లో చూసేస్తారు కొంతమంది అయిపోయిందా అయిపోయింది సూట్ కేసు మూసేసుకొని దులుపుకొని అయిపోయింది అనేప్పుడు జరిగింది అమ్మ నాయన బుక్ ఆఫ్ దూమెంట్ హలుయ్య యహోవా చూచుకుంటాడు ఏసయ్య చూచుకుంటాడు ఈ రోజున నువ్వు బలవో యహోవా చూచుకుంటాడు నిన్ను చూస్తున్నాడా ఆది ఆది చెప్పండి నిన్ను విడిచిపెట్టడానికి కాదు ఇంత దూరం ఒక అద్భుతమైన మాట అండి యేసుప్రభు వారు అంటారు ఇది దావీదు మాటలే కానీ ఎవరి మాటలు ఇవి యేసుప్రభు వారు అంటారు నేను నరుడను నేను బా ప్రపంచంలో ఎవరన్నా తగ్గించుకుంటారు కానీ ఇలా తగ్గించుకుంటారని నాకు తెలియదు నేను నరుడను నేను బాబోయ్ అసలు ఆ దేవదోతలు కంగారు పడిపోయిన ఆ స్టేట్మెంట్కి ఆయన రేంజ్ ఏంటి చెప్పే మాటలు ఏంటి నేను నరుడను కాను ఐ యామ్ ఏ వామ్ బా యహాన్ సువార్తలో ఐ యామ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి అంటే నేనే మార్గం నేనే సత్యం నేనే జీవం నేనే నిజమైన ద్రాక్షవల్ నేనే పునరుద్ధానము జీవమునై ఉన్నా ఇవందరం ప్రసంగం చేస్తాం కానీ ఏది ప్రసంగం చేయం నేనే పురుగును కీర్తనల గ్రంథంలో అంటున్నాడు నేను పురుగును దేవుడు మనిషిగా మారితేనే దేవదోతలకు కంగారు పడిపోయినాయి మనిషిగా మారి నాకు వేసే అన్నాడు నేను సే పరిచర్య చేపించుకోవడానికి రాలా పరిచర్య నేను సర్వెంట్ మాత్రం అన్నాడు ఇప్పుడు దిగజారటం కాదు ఆయన కాయనే నేను ఒక పురుగుని అమ్మో కీర్తనల గ్రంథం ఇరవై రెండో కీర్తన ఆరు ఏడు ఎనిమిది ఈ మాట అందరూ చదవాలి ఈ మాట చదువుతుండగా మన అందరికీ తగ్గింపు స్వభావం ఈ రోజు నుండి వచ్చింది కాక నీ మీద ఊసేసిన ఇక మాట్లాడకూడదు నువ్వు చూడండి ఆ తమ్ముడు అంటున్నాడు ఊసేసిన అన్న నిన్ను నీ మొక్కం మీద ఊసేసిన నీకు రోసం రాకూడదు అలాంటి తగ్గింపు ఇప్పుడు ఇచ్చేయాలి మనం చూడండి కీర్తన కదా ఇరవై రెండో కీర్తన ఆరు ఏడు ఎనిమిది ఆరు రెడీ స్టార్ట్ నేను నరుడను కాను నేను పురుగును నరుల చేత నిందింపబడిన వాడును ప్రజల చేత తృణీకరింపబడిన వాడును నన్ను చూచు వారందరూ పెదవులు విరిచి తల ఆడించుచు నన్ను అపహసించుచున్నారు యహోవా మీద నీ భారం మోపుము ఆయన వాణిని విడిపించునేమో వాడు ఆయనకి ఇష్టుడు కదా వాణిని తప్పించునేమో అందరు అక్షరాల సిలువులో జరిగింది తల ఊపుతూ అబ్బా అబ్బో చచ్చిపోయిన లేపాడండి అబ్బా గుడ్డు చూపించాడు అబ్బో దేవుడు నక్షత్ర చూత పెద్ద ఇష్టుడు అన్నాడు కదా పురుగు ఎన్ననా ఎస్ పురుగు తిరగబడలేదు పురుగు వ్యతిరేకించలేదు అలా మారిపోయాడు ఏసయ్య అధికారం ఉంది సృష్టి కర్త పేతురు కత్తితో ఇంకొక వ్యక్తిని చంపడానికి వెళ్ళాడు మనం ఏమనుకుంటాం అంటే చెవి తెక్కొట్టడానికి వెళ్ళామనుకుంటాం చెవి తెక్కొట్టడానికి వెళ్ళా ఎవడన్నా చంపడానికి వెళ్తాడు కానీ కానీ మనోడు చేపలు బట్టి అలవాటు కనుక ఎలాగని ఎలాగన్నాడు అందువల్ల చెవులు వేసిపోయింది అరేనండి ఏమైపోయింది చెవి చెవి లెగిసిపోయింది ఈయన అన్నాడు కత్తి లోన పెట్టు కత్తి పట్టుకున్నాడు కత్తితోనే సస్తాడు లోన పెట్టు నువ్వు కానీ పేతురు 
బా నా కోసం ఏమా నిలబడ్డావు రా నాన్న నువ్వు అనుకుంటున్నావు నాకు ఏ సామర్థ్యం లేదనుకుంటున్నావు నా తండ్రిని అడిగితే కొన్ని వేల దేవదోతలు దిగితే ఆ దేవదోతలకు ఉన్న పవర్ ఎంత పవర్ తెలుసా ఒక్క దేవదోత లక్ష ఎనభై ఐదు వేల మందిని అంటే దేవదోతలు దిగి దిగితే మొత్తం ఇస్రాయల్ దేశం బుడి చేసి ఓలు పెట్టేస్తాయి కానీ పురుగుగా మారడానికి ఎన్నుకున్నాడు ఒక్కొక్కసారి మనం పురుగుగా మారిపోవాలా దానికి ఆమె అన్నట్లా కష్టం అన్న మారకపోతే నువ్వు బాగుపడలేవు నీ ఈగోని పక్క పెట్టేయాలా నీ ఇల్లు ఐక్యతతో ఉండాలంటే నువ్వు పురుగుగా మారిపోవాలా భార్య భర్తల సంబంధం ఐక్యమత్యంగా ఉండాలంటే భర్త అన్న పురుగుగా మారాలా భార్య అన్న పురుగుగా మారాలి ఉండండి అరు రెడీ కూతురు అల్లుడు జీవితం ఐక్యమత్యంగా ఉండాలంటే అత్తయ్య అన్న పురుగుగా మారాలా మామయ్య అన్న పురుగుగా మారాలి నువ్వు వాళ్ళ మధ్యలో దూరి పందికొక్కులాగా ప్రవర్తించకూడదు అరు రెడీ వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో నువ్వు పురుగుగా మారాలా కొడుకు కోడల మధ్యలో నువ్వు పురుగుగా మారాలా అన్నయ్య వదిన మధ్య నువ్వు పురుగుగా మారాలా తమ్ముడు తమ్ముడు మారి మధ్య నువ్వు పురుగుగా మారాలా అక్క అక్క భర్త మధ్య నువ్వు పురుగుగా మారాలా చెల్లి చెల్లి భర్త మధ్య నువ్వు పురుగుగా మారాలా నీ ఇగో పక్కన పెట్టావా ఉండే నీ ఇగోని పక్కన పెట్టావా నువ్వు పురుగుగా మారావా నీ ఇల్లు కట్టబడిద్ది దేవుడి మాట చెప్పమంటున్నాడు నానలారా మీరు పురుగుగా మారాలి దేవుడి మాట చెప్పమంటున్నాడు అమ్మలారా మీరు పురుగుగా మారాలి నాతో దేవుడి మాట చెప్పమంటున్నాడు విశ్వాసుల ఎదుట నేను పురుగుగా మారాలి ఇంత సృష్టి కర్త సూర్యుడు నల్లబడ్డాడండి భూమి షేక్ అయిందండి ఆలయ తర షేక్ అయిపోయిందండి పురుగు కాదండి పురుగుకి సూర్యుడు వనకడండి చీకట అవ్వడండి అంత గొప్ప సృష్టి కర్త అండి ఈ రోజున ఎక్కడ నుండి నువ్వు బయటికి వెళ్ళేది పురుగుగా వెళ్తావు అంటే పాకుంటే అలా మని కాదు మీరు అలా చేస్తారు మళ్ళా ఏంటి రాలని అడుగుతున్నట్టు మా అన్నయ్య చెప్పాడు పురుగ్గా మారిపోమనని మరియు రెడీ హరి రెడీ పురుగుగా మారాలి నేను పురుగుగా మారాలి అందరనండి నా వైపు చూపెట్టి నువ్వు పురుగుగా మారాలంటేటమ్మా మీరు పొద్దున్నే మీరు మామూలు కాదు ఈ పొద్దున్నే ఆ తమ్ముడు అంటాడు నువ్వు పురుగ్గా మారంటాడు మీరు అమ్మో ఏంటా అరే సరే సరే నేను పురుగ్గా మారతాను మీరు కూడా మారండి ప్రతి ఒక్కడు ఎలా మారిపోవాలా పురుగుగా మారే నాన్న హల్లెలోయ నాకు ఈ మాట చెప్పడం చెప్పకుండా నాకు అది చెప్పుద్దు అట్లా ఇంత సృష్టి కర్తను పురుగు అంటాం ఏంట్రా బాబు నాకు కొన్ని కొన్ని సెంటిమెంట్లు ఉంటాయి ఇలాంటివన్నీ యేసు ప్రభుని ఏదన్నా డౌన్ చేసి ప్రసంగం చేశాను అనుకో ఆ రాత్రి నిద్రపడతా నాకు ఏసే కృపణ కొన్ని రోజులు ధ్యానిస్తున్నాను కదా బో పురుగు వద్దులే బాబు తండ్రి నాయన అని దాటేస్తుంటే దేవుడు ఒక అద్భుతమైన సత్యాన్ని చూపెట్టాడు వెంటనే ప్రభా ప్రసంగం చేస్తాను నాయన హరి రెడీ హలో లూయ్యా హీబ్రూ తెలుగు భాషలో ఇంగ్లీష్ భాషలో నేను చెప్పండి నేను నేను నరుడను కాను నేను పురుగును కానీ హీబ్రూ భాషలో ఏం కనబడిందో చూడండి హీబ్రూ భాషలో నేను నరుడను కాను పురుగును అన్న మాటకి అది డిస్ప్లే చేయండి ఒకసారి టోలా గడి చెప్పండి నానా టోలా గడి చెప్పండి తాపలా కాదమ్మా తోలా గడి చెప్పండి తొల ఇంకొక మార్షలో హీబ్రూ పదంలో తొలాత్ గడి చెప్పండి పురుగు అన్న మాటకు అక్కడ అర్థం తొల తొలాత్ అంటే స్కార్లెట్ వామ్ క్రిమ్సన్ వామ్ స్కార్లెట్ వామ్ అన్న క్రిమ్సన్ వామ్ అన్న ఒకటే స్కార్లెట్ వామ్ అంటే ఎర్రటి పురుగు క్రిమ్సన్ వామ్ అంటే ఎర్రటి పురుగు పాత నిబంధనలో టొలా తొలాత్ అన్న మాట ఎన్నిసార్లు కనబడిద్ది నలభై రెండు సార్లు 
హీబ్రూ బైబుల్ చదవగలిగితే అక్కడ మనకి కనపడేది నేను నరుడను కాదు నేను తొల్ల తొల్లాత్ అంటే ఏంటి స్కార్లెట్ వామ్ తీసేయండి దాని సోట్ అంటే నేను ఎర్రటిని పురుగు పురుగే కానీ ఏ పురుగుని గట్టి చెప్పండి ఎర్రటి పురుగుని స్కార్లెట్ వామ్ అంటే స్కార్లెట్ వామ్ అంటే ఈ పురుగు ఒక ఫ్లూయిడ్ని బయటికి తీసుకొస్తుంది ఒక లిక్విడ్ జ్యూస్ లాగా బయట తీస్తుంది ఆ జ్యూసు ద్వారా దారాలు చేసి రాజులు ధరించుకునే వస్త్రాలను తయారు చేస్తారు యాజకులు తయారు చేసే వస్త్రాలను తయారు చేస్తారు ప్రత్యక్ష గుడాలములో రంగుల రంగుల వస్త్రాలను ఉంటాయే దానిని ఉపయోగిస్తారు దేని ద్వారా స్కార్లెట్ వాన్ ద్వారా మనకి బాగా అర్థం కావాలంటే విలువ కలిగిన పట్టు చీరలు దేంట్లో నుండి వస్తాయి మేము ఎవరైతే పట్టు చీరలు అన్నారో వాళ్ళందరికీ దేవుడు పట్టు చీరలు ఇవ్వను గాక మిగతా వాళ్ళందరికీ కాటన్ చీరలే దేవుడు అయితే అందులో మేడం మళ్ళా అనండి ఇప్పుడు గట్టిగా అంటే వచ్చేస్తుంది క్రిస్ క్రిస్మస్ కానీ ఇష్ట పండగ రావచ్చు మరి ఏం చెప్పలే పట్టు చీర కొంటే టీవీ ప్రోగ్రామ్ స్పాన్సర్ చేయండి గట్టి ఆర్ యూ రెడీ ఇప్పుడు చెప్పండి పట్టు చీరలో పట్టు చీర బయటికి రావాలంటే దేంట్లో ఏ పురుగు నుండి పట్టు ఆ పట్టు పురుగు నుండి ఎలాగైతే ఆ లిక్విడ్ బయటకు వచ్చినప్పుడు దాన్ని తీసి విలువ కలిగిన పట్టు చీరలు తెరచే చేస్తారో స్కార్లెట్ వామ్ నుండి దేవుడు అలా దారాలు బయట తీసుకొచ్చి ఇలాంటివి చేస్తాడు ఆయమే స్కార్లెట్ వామ్ నేను దేన్ని నేను నేను ఒక చెప్పండి నరుడని కాదు నేను తొల అంటే ఉట్టి పురుగుని కాదు నేను ఈ స్కార్లెట్ వామ్ గురించి నేను అరు రెడీ అంటే తొల తొలాత్ ఈ స్కార్లెట్ వామ్ గురించి ఏంటంటే ఈ పురుగు ఏ పురుగు నానా స్కార్లెట్ వామ్ క్రిమ్సన్ వామ్ యశ్రంధం అని ఉంటుంది ఎర్ర నీ పాపము ఎర్రని వలె ఉన్నాను క్రిమ్సన్గా ఉన్నాను అని ఇంగ్లీష్ బైబుల్ కనబడుతుంది ఇప్పుడు ఒకసారి చూపెడతా అరు రెడీ అమ్మో రెడీ అరు రెడీ నేను నరుడను కాదు నేను ఇప్పుడు నేర్చుకున్నామండి మనం తొల అనండి అమ్మో బైబుల్ వేద పండితులు జ్ఞానులు మీరు గట్టి చెప్పండి నేను నరుడను కాదు నేను తొల అంటే స్కార్లెట్ వామ్ క్రిమ్సన్ వామ్ అంటే ఈ రెండు పురుగులు కాదు మళ్ళా మళ్ళా కొన్ని ఎర్రగా ఉంటాయి కనుక కొంతమంది స్కార్లెట్ అంటారు కొంతమంది క్రిమ్సన్ అంటారు అందువలన దీన్ని మీరు చూడాలి ఈ రెండు ఒకటే స్కార్లెట్ వామ్ క్రిమ్సన్ వామ్ ఈ రెండు ఒకటే మీరు చూడండి ఈ పురుగు ఎలాగుంటుందంటే సాలి పురుగు ఎలాగైతే ఒక దాన్ని ఇలాగా గట్టిగా కాళ్ళతో ఏం చేస్తుంది దాన్ని పట్టుకుంటుంది కదా కౌకులు చేసుకుంటుంది కదా అలాగే స్కార్లెట్ వామ్ కూడా బతుకులో ఒకే ఒక్కసారి మరణిస్తుంది అది గుడ్డులు పెట్టేటప్పుడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెట్టావు ఒక మ్రాన్ని చూసుకుంటుంది లేకపోతే ఒక చక్కను చూసుకుంటుంది ఇనుమును చూడదు ఒక చక్కను చూసుకుంటుంది ఆ చక్క మీదకి వెళ్ళి గట్టిగా కౌగులించుకుంటుంది ఏది స్కాలెట్ వామ్ గట్టిగా కౌగులించుకొని తన గుడ్డులను గుడ్లను పెట్టుతుంది గుడ్లను పెట్టగానే ఆ గుడ్డులో నుండి ఇది ఎంత ఎర్రగా ఉందో అదే ఎరుపుగా పురుగులు వస్తాయి ఇచ్చిన ఇచ్చిన బిడ్ ఆ గుడ్డులు పెట్టిన క్షణమనే ఇది మరణిస్తుంది మూడు రోజుల్లో అరే రెడీ మూడు రోజుల్లో మూడు రోజుల్లో ఇది ఎర్రగా మారింది చోటు అవి ఏమైందంటే తెల్లగా మారిపోతాయి ఈ రోజున స్కార్లెట్ వామ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాడు తెలుసా చక్క మీదకే వెళ్ళాడు మ్రాన్ మీదకే వెళ్ళాడు తన రక్తం చెందించి నిన్ను నన్ను కూడా ఎర్రటి పురుగుగా చేశాడు ఎర్రటి పురుగుగా చేసి ఆయన దాన్ని తెల్లగా మార్చాడు ఈ రోజున హలేలోయ నేను నరుడను కాను నేను పురుగు కదమ్మా తొల హలేలోయ ఈ రోజున నజడి వేసే నామలో అరు రెడీ నిన్ను విడిచిపెట్టడానికి కాదు 
ఇంత దూరం తీసుకొచ్చింది ఒకటి పద్ధతి నాతో పాటు చెప్పండి యహోబా ఈ మాట సలవిచ్చుచున్నాడు రెండి మన వివాదము తీర్చుకుందాం మీ పాపములు రక్తము వలె ఎర్రని వైనను అవి హిమము వలె తెల్లబడును కెంపు వలె ఎర్రని వైను అవి గొర్రె బొచ్చు వలె తెల్లబోగును ఆర్ యూ రెడీ ఆర్ యూ రెడీ నేను నరుడను కాదు నేను తొల ఒక స్కాలట్ వామ్ రాజులు ధరించుకునే వస్త్రం ధరింపజేయడానికి ఉపయోగపడినట్టుగా ఐ మీన్ ఒక క్రిమ్సన్ వామ్ స్కాలట్ వామ్ యాజకులు ధరించుకునే వస్త్రాలు ఉపయోగపడినట్టుగా ఐ మీన్ అనలేదే ఉపయోగపడినట్లుగా సరిపాల ప్రత్యక్ష గుడారములో ఉపయోగపడినట్టుగా ఈ స్కాలెట్ వామ్ ఈ క్రిమ్సన్ వామ్ ఈయన ద్వారా దొంగలు మార్చడానికి వేసలు మారడానికి నాలంటోళ్ళు మారడానికి మీలంటోళ్ళు మారడానికి రాజులైన యాజక సమూహంగా మార్చాడు ఈయన ఐమ్ ఎస్ కాలెట్ వామ్ 